ಹಲೋ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಒಂದು ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಇದೆ ಆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದಾಗ ಈಗ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಇದ್ರಿ ಇಂಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಸಾವಿರದ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸಾವಯವ ರೈತರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರನ್ನೇ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂದಾಗ ಅವರು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಮ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ರೈತರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನಮಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಳವಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಡು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ರೈತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡದಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಗನಾಥ ರಾವ್ ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಣ್ರಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಗಳು ಇದಾವೆ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಫೇಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ್ರದ್ದು ನೀವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಲ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ ಬರೀ ನಮಗಂತಲ್ಲ ರೈತರಿಗಂತಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್
ಇವತ್ತಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಜೊತೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ತಂದೆ ಆದ ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಜೆ ಎನ್ ಪಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ರೈತರು ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳಿಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಹ್ ಈ ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಅಂತನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೈತರು ಈ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಧನವಂತರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ನರೇ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇವರು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಕ್ಕ ಮ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಾವ್ ಸಹ ರಾವ್ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜಗ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಾವ್ ಸರ್ ತಾವು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಎಂಟನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ರೈತರೇ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಟಿ ಡಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇ ಏನಾದರೂ ಬೆಳಿತೀವಿ ಆದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳೆ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ
ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವ ತಾವು ಏನ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರೈತರು ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಸರ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಸ್ಟೋರೇಜು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಪ್ರೊಸೀಜರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಸ್ಟೋರೇಜು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಲೀಫು ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಬಾರ್ಕು ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತೊಗೊತಾನೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಟನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಟನ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆಗ ನೂರು ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ತೊಗೊತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಇನ್ನೂರು ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋರು ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಳೋರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿನ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೀಳಾಗೋದು ರೈತರನ್ನೇ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ತೊಗೊಂತೀರ ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ ಎಂ ಪಿ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಶ್ವಗಂಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೀಫು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀಡ್ಸು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥನೂ ಅಗ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಳೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆನ ಎಷ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವಾಲೆಟೈಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ದು ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೆವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಲಾಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಯ್ಯರ್ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಳ್ಳಾಗ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನೂರು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನೂರು ಬ್ಯಾಗ್ ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ ತೆಗೆದಾಗ ನೀವು ಈಗ ನೂರು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಬ್ಯಾಗು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಗು ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂಶಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ನೂರು ಬ್ಯಾಗ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ನೂರು ಬ್ಯಾಗ್ ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಇದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಡ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂರಾರು ಜನ ರೈತರು ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೈತಿಂದು ಯಾವ ವಿಲೇಜ್ ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಲಾಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಬಯರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗು
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ಇಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಈಗ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಿಂಟ್ ತುಳಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಲೀಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಂಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮುನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಅಂಶ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳು ಈಗ ನೀವು ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗು ಬೆಳಿಬೋದು ಇಂಟ್ರ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗು ಬೆಳಿಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಈಗ ಅಲೋವಿರಾ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲೋವಿರಾ ಹಾಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾರ್ಡ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೋವಿರಾ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ನೀವು ಬಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಮೊರಿಂಗ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇದೆ ಈಗ ಮೊರಿಂಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೈಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರೈತರು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀಮು ನೀಮ್ ಬೆಳಿಬಹುದು ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಟಾಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಹೆವಿ ಮೀಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಲೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲೆಡ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಇಡಾಕ್ತಿವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ ಟನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೂರ ಎಕರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟೆನ್ ಎಕರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಹಾಕ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿರೋ ಐಟಮ್ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗ ನಮ್ದು ಈಗ ಅದು ಹಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹೊಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಹೊಸ ಹಾಕೋಬಹುದು ಎಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಏನೇ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಮಿನೇಷನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟಮಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಉಳಿವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅದು ಇಂಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು 
ರೂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನೀವು ಈಗ ಅಶ್ವಗಂಧ ಬೆಳೆದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾನ ಹೇಳಿದೆ ಅಶ್ವಗಂಧದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಎರಡ್ ಪಟ್ಟು ತಗೊಂತಾರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎರಡ್ ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳ ಅಂತ ಬಿಸಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಪಾಟ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ ತಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟಲ್ ಸೆಂಟಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗದಗಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೆಲವರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟಲ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಲ್ ನೀವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಫ್ರೀ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ರುಪೀಸ್ ತಕ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಸೆಂಟಲ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಪಡಿಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ ಇಂದ ಮೈಗ ಬೆಳೆ ಕಾಲ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತರು ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ಕೋಬಹುದು ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ ಮಾರ್ಕೋಬಹುದು ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ ಗೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ ಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಿಂದ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ತುಳಸಿನೂ ಹಾಗೆ ತುಳಸಿನೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಕಡೆನೂ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೂ ಓಲ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಲೀಫು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತುಳಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ಗೆ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಈಗ ಅಲೋವಿರಾ ಮತ್ತೆ ನೆಲ್ವೇವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಆಮ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮೀನ್ ಕ್ರಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಗೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಅಲೋವಿರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತೇ ಆರ್ಡ್ ಅವ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾಳೆಗೆ ಅವ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಕ್ರಾಪ್ ಈಗ ಬಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಶ್ವಗಂಧ ತುಳಸಿಲ್ಲ ನಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಕೆಲವ್ರು ಗೂಗಲ್ ಬೆಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ನಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇನ್ನ ನೀವೇನ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತರಬೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ತರಬೇತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಲೋವೆರಾ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ತುಳಸ
ಆರು ವರ್ಷ ಒಳ ಗಿಡ ಏನು ಒಂದ್ಸರಿ ಆರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ ಐದು ಕೆಜಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ರೇಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಸರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಬ್ಲಾಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪೆಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಕ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕೆಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತೈವಾನ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ತೈವಾನ್ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ತಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋತೀರಾ ಸರ್ ಗಾವಾನೀಸ್ ಕೂಡ ಆತರ ತಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಓಡ್ತಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಓಕೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರು ಒಂದ್ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ತರಬಹುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ <laughs> 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 ಒಣಗಿಸಿದ್ರೆ <laughs> 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 ಮಾಡ್ತೀವಿ <laughs> 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 ನನ್ನಾರಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಅನಂತ ಮೂಲು ಮತ್ತೆ ಹೊಸಾಕ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಲೋವಿರಾ ತಗೊಂತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒನ್ ಟನ್ ಫೈವ್ ಟನ್ ಟೆನ್ ಟನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟನ್ ಆತರ ಖಂಡಿತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಟನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ
ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕರಿಲಿ <laughs> <laughs> ಮಾಡಿದ್ರೆ <laughs> 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 ಶುಂಠಿ ಅರಸ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶುಂಠಿ ಅರಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವ್ ಎಲೆಗಳು ತಗೋತಾರ ಅಥವಾ ತೊಗಟೆ ಸರ್ ಎಲೆ ಎಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀರ ಸರ್ ನೀರಾವರಿ ಇದೆ ಮೂರ್ ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಯಾವ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನಮ್ದ ಇನ್ನು ಹೊಸದು ಇದೆ ಅದು ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋದು ಟೂ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರಿ ಒಂದೆಲಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ತುಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಎಕರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ತರದ ಯಾವ್ದು ಗಾವ ಹಾಕೋಬಹುದು ಕರಬೇವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಲ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಒನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಐರೋಟಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅದು ಇನ್ನು ಜೂನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೆರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಳೆ ಮಳೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಉಡಿ ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಉಡಿ ಡ್ರೈ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲವಂಚ ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಸೋಣ ಪ್ಲಸ್ ನನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅದು ಲವಂಚ ಗುಡ್ ಹೌದು ಸರ್ ಅದೇನು ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ ಮೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಲಾವಂಚದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅದೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದೇನು ಅದ್ರ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಸರ್ ಬೇಕಿರೋದು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾವಂಚ ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಾವಂಚ ರೂಟ್ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಅದು ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾರಿ ಅದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರ್ 
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓರ್ದ ಇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮ ಬೆಳಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದೆಲ್ಗ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ಒಂದಲ್ಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಜರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತೊಂಬತ್ತೈದಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿವರೆಗೆ ತಗೋತೀರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಗ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಅಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಬರಮಗೌಡ್ರ ಅಂತ ಬೈಲಗೊಂದು ತಾಲೂಕು ಉಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಎರೆ ಜಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ಬಹುದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಸರ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ನೀವು ಅಶ್ವಗಂಧ ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಳಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲೋವೀರಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲೋವೀರಾ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ ಲೀಫು ಮತ್ತೆ ಗಾವ ಲೀಫ್ ಗಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಬಾರ್ಡರ್ ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿ ಲೀಫು ಮತ್ತೆ ಗಾವ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ದೊಡ್ದಾತಾ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನೆರಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗೋದ್ ಬೆಳೆದಾಗ ನೀವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶೇಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಳುವರಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಿತಂತೀರಿ ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ತುಳಸಿ ಅಶ್ವಗಂಧ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋವೀರಾ ಮತ್ತೆ ಕರ್ ಲೀಫು ಮತ್ತೆ ಗಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದು ಲೈವ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ವಸಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆಡು ನೋಡ ವಸಾಕ ಅಂತ ಆಡು ಮುಚ್ಚದ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅದು ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಏರಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಏರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಏರಿಯಲ್ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಳೀತಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಆತರ ಅದ್ರ ಅಲೋವಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಕೆ ಜಿ ಹೊಸಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇದನ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಳಿತಂತೀರ ಅಲೋವಿರಾನೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ ಒಂದ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಗಂಧಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ್ ಮೇಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾವ ಲೀಫ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ನಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಸರ್ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋಬಾರದು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಂಗಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ
ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಗೂಗಲ್ ಗಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಸರ್ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಾನಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅವನೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಕಳೆ ಅಂತ ಕಿತ್ತಿಸಿತೀವೋ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಷಧಿ ಗಿಡನೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಷಧಿ ಗಿಡನೆ ಅದ್ ನಾನು ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ದು ಏನು ಭೂಮಿ ಅಮ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ನೆಲ ನೆಲ ಹೌದು ನೆಲ ನೆಲ ಸರ್ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಸರ್ ಗೋವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ಕೋ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಳಿಸೋ ಬದಲು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಗಿಡನ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಲೀಫ್ ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಡಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋರ್ ಫಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ತರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇರೋದು ಊರು ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ನಾನು ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೂರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗಿಡ ಇದೆ ನಂದು ಗೋವಾದು ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌಡ್ರ ಸರ್ ಈಗ ಜಮ್ನಾರ್ಲೆ ಬೀಜ ತಗೋತೀರಾ ಸರ್ ಜಮ್ನಾರ್ಲೆ ಬೀಜ ಜಮ್ನಾರ್ಲೆ ಜಮ್ನೇರ್ಲೆ ಬೀಜ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಟನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬೀಜ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ಬೇಕ ಬೀಜನ ತಗೊಳೋದ್ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಾಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರುಗಳು ಯಾರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪಟ್ಟಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಏನ್
ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ತಗೊಳೋದು ಸರಿ ಸರಿ ಅದು ಇದೆ ಸರ್ ಡ್ರೈ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಸ್ ಹೇಳಿ ಹಾ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಶೇಡ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಟಾನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಕೋಪ ಮನೆರಿ ಬಕೋಪ ಮನೆರಿ ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅದು ಜಲಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಒಂದಲ್ಗ ನೀರಿನ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಬೆಳಿಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಈಗ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾಲಿಂಗ್ಪುರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಐದ್ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮೊರಿಂಗ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನೋರೋ ಅಗ್ರೋಟೆಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದಿದೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೋಗೋಡೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಾವು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಡೋಕಿಂತ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮೂರು ತಿಂಗ್ಸು ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಪನೇಷನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ನಾವೇ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರ ರೈತರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏಟಿ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗದೇ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸದು ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ಮೇಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಬೆನ್ ಅಗಸೆ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಅಗಸೆ ಅದು ಎಲೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಊರು ತಿಂಗ್ ಹೋಗಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಒಂದು ನೂರ್ ಎಕರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಳೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ
ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇವಾಗಿರೋ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೈನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇವಾಗ ನೀವು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಐ ಸಿ ಒನ್ ಐ ಸಿ ಟು ಐ ಸಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಇರೋದು ನಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಏನೇ ಬೆಳೆದು ಅದ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೋಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೊರಿಂಗಾಲಿಸು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಶೋಗಂಧ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನಾವು ನಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕರ್ಸ್ ಈ ತರ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕರ್ ಇಂದ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಕ್ರಾಪ್ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ನಮ್ದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇದು ಬಹಳ ಬೆಳೆದಿದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಏನಾರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊರೆಂಗ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನುಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಕರೆ ಗಂಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೊರಿಂಗ ಬಂದು ಹಾಕಿರೋದು ವೆರೈಟಿ ಅದು ಮೇಡಮ್ ವೆರೈಟಿ ನೀವು ಮೊರಿಂಗ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಬೀಫ್ ವೆರೈಟಿನ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಇದು ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತಾ ನೀವು ವೆರೈಟಿ ಹೋಗ ಲೀಫ್ ದೊಡ್ಡ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದೇನೋ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒನ್ ಒನ್ ಎಕರೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂತೀನಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪಿ ಕೆಂ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಡಿ ಪಿ ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಸರ್ ಅದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಒಂದ ಎಂಟ್ ಎಕರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದೆ ಗರ್ಕೆನೆ ಬಳಕೆ ಸರ್ ಗರ್ಕೆ ಹುಲ್ ಇದೆ ಅದೇನ ತಗೋದಿರ ಸರ್ ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಗರ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಸುಗುಣ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರೆ ಸುಗುಣ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನಾರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಜಿ ಡ್ರೈ ಗೆ ಸರ್ ಅದೇನ್ ಬೇರ್ ತಗೋತಾರ ಇಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೇ ತಗೋತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪನ್ನರೆ ಗೆಡ್ಡೆನ ಗರ್ಕೆನೋ ಗರ್ಕೆ ಗರ್ಕೆ ಸರ್ ಗರ್ಕೆ ಗರ್ಕೆ ಬರ ಹುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮೇಗಡೋದು ಅಶೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಶೋಗಂಧ
ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆರಳಿಗೆ ಕೂರಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಿಬಹುದು ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆರಳು ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ಸರ್ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನೂರು ಕೆಜಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಅರವತ್ತು ಕೆಜಿ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಅಲೋವೀರಾ ಬೆಳಿಬಹುದಾ ಸರ್ ಅಲೋವೀರಾ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಕ್ಷೆ ಅಕ್ಷೆನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಈ ಸರಿ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಕ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷೆ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನುಗ್ಗೆನು ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ನುಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೀರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಐದಾರು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಫ್ ಎಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಳುವರಿ ಬರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಸೇಮ್ ಖರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಡಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಮೊರಿಂಗಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಇದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಅದು ಲೀಫ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಯಾವ್ದಾರು ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೊರಿಂಗಾ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಲೀಫ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಸರ್ಪಗಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕುನ ಪರಿಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ರೈತರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೌದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನಸಗುನ್ನಿ ನಸಗುನ್ನಿ ಬೀಜ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅವರು ನಸಗುನ್ನಿ ಬೀಜ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಫ್ ಐ ಇಂದ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ರೈತರ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಗ ಈಗ ಮರ ಜಾತಿ ಮರ ಜಾತಿ ಔಷಧಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮೇಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಜಾತಿ ಔಷಧಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ
नहीं नहीं डबल फोर हाँ सर फाइव नहीं नहीं डबल फोर नहीं नहीं सेवन जीरो फाइव नहीं नहीं डबल फोर हाँ फाइव नहीं हाँ हाँ एट सेवन जीरो फाइव लक्ष्मी कांत नगर ओके 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 सर नमस्कार चंद्रशेखर अंत सर नमस्कार है सर तुम बहुत धन्यवाद इष्ट विषय रईत कल भगवंत निम्हे आरोग्य आयस फॉर्म स्टार्ट नंद चित्रदुर्ग अलग अरवत् हल तेन मर इनूर अः अड़क हाकी सवि बाड़े हाकी अंतर्जातीजनल रेप्रेसेंटेटिव अथवा सर सर कुमार ओके फुल मोरीका मलटीपल क्रापिंग स्वल्प समस्या चित्रदुर्ग नमीबू मंथ आमले सर अंतर्जाति सस्य सस्यकते सण उदाहरण अंद्रे नानु फार्मिंग बंद वेलबेट बीन अंतर अदे रीति मेडिकल प्लांट तुम्बाक समरलू सस्टन आगो प्लांट आर स्पेसिफिक प्लांट स्पीसल अलोवीरा आगते चंद्रशेखर सर मेहबूबर मेहबूबर चित्रदुर्ग दी सुमार रईतरूटी कंपनी मूलक मेहबूब नंबर सर तक धन्यवाद प्रश्न सर मेहबूबर सर नंबर प्लीज मेहबूबर नंबर हेलो वाट्सअप नंबर मेहबूबर नंबर चाट मेहबूबर नंबर हलो 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 मेहबूब सर नंबर 
ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆನ್ ಎಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಎಕರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಎಕರೆಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರ ಕಾಳೆ ಇದು ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಇದೇನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ತಗೋತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಫ್ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಗೋತ ಇಲ್ಲ ತಗೋತ ಇಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ ಸರ್ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ನಮ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಕೋ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೆ ತೆಂಗು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಸರ್ ಇದು ತೆಂಗು ಬಂದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತ ಭೂಮಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸೈಡು ತುಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಳಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೈಬೂರು ಸರ್ಪಗಂಧ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಸರ್ಪಗಂಧ ಸರ್ಪಗಂಧ ಓಕೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಈಗ ತನಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಈಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪಗಂಧ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸರ್ಪಗಂಧ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನೀವು ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಯೋದಾದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ಎಫ್ ಯು ಅಂತ ಇದೆ ಕನಕಪುರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲ ಇದೆ ಕನಕಪುರ ಎಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅವರು ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಗಾರದ್ದು ಒಂದು ಡೆಮೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅವರು ಗುಂಪು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್ ತುಳಸಿ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಲೋ ತುಳಸಿ ಆಯಿಲ್ ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತುಳಸಿ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಬಯರ್ಸ್ ಇದಾರ ಸರ್ ಬಯರ್ಸ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ತುಳಸಿ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಸರಿ ಸರ್ ಚೆಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ವಿನಾಯಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಬಯರ್ ಇದ್ರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೀವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಫರ್ಮ ನಮ್ದು ವೈ ಐ ಎಂ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾವು ಬೆಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕಲ್ಟಿವೇ
ನಸುಗುನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಖನ ಪುರೋರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಪಿ ಕಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೌಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಸುಗುನ್ನಿ ಬಂದು ಈಗ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕೆಜಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಬೀಜ ಕೆಜಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೀಜ ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಸುಗುನ್ನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಧ ಆಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಹಸಿರಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಕಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಗಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮೂರ್ ದಯಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರು ರೈತರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತನೆ ಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅವರೇ ಇದು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಭತ್ತ ಇದೆಯಾ ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಭತ್ತ 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 ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಳೇದ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭತ್ತ ಇದೆ ಅದು ಭತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದೇವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಅದೇನೆ ನಸ್ಗುನ್ನಿ ಅದೇನೆ ಮುಕುನ ಪ್ರೂರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಕೌಜ್ ಬೀಜ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಕಪ್ಪುದು ಕಪ್ಪು ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಳೆದಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೆಳಿಬಹುದು ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂತೋಪ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಕಲ್ ಐಡು ಅದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಿಮಗುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಮ್ದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪತ್ ಗುಡ್ಡದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಸರ್ ನಮ್ದು ಈ ಕಪ್ಪಿ ಕಚ್ಚು ಬೀಜ ಏನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಆ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಇದು ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸರ್ ಮೆಹಬೂ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಕೆಜಿ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ ಕೆಜಿ ನೀವು ಬೆಳಿಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಟನ್ ನೀವು ಬೆಳಿಬಹುದು
ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ಅಡಿಕೆ ಪ್ರಿಯಗಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಪನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಾಲಿ ನೆಮಟೋಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ಲ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಸರ್ ಕಪ್ ಭೂಮಿ ಏನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸತಿ ನೀರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸತಿ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಿ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಳಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಿಡಾಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀರ್ ಹಿಡಿದಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಇದು ನೀರು ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶನ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಲ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸತಿ ಇದನ್ನ ರೋಟ ಒಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳು ಕಷ್ಟನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನ ತನುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ತನುವು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬೇರಿನ ಡೆಪ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೀಟ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಘವ್ ಅವರು ಐಕಾಂತಿ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹಲೋ ಮಹಿಮ ಸರ್ ಹಲೋ ಮೈಕೋ ಸರ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ವಲಿಯೋಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರೋದ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆತರ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೀಜಕ್ಕೂ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಬೀಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಔಷಧಿಗೆ ಬೇಕಿದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಕಾಮ ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗದ ಕಷ್ಟ ಕಾಡ ಇದು ನಾವು ತಂದು ಇದು 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 ಅದ್ರ ಶಮನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇತ್ತ ನಾವೇ ಕೈಲೇ ಮುಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವೇ ತೋರಿಸ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಜ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ ಹಾಕರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳಕ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ನೆಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಳ್ಳಿ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಕೆರೆ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರ ಹಾಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರ ಹಾಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಯ್ತಾ ಬೇಬು ಸರ್ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹಾ ಒಂಬತ್ತು
ಒಂದು ಆರು ಎಂಟು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಆರು ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಆರು ಎರಡು ಮೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿರೋ ಅದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರೈತರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈಗ ನೀವನ್ನ ಈಗ ದಾಪುಗಾಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏಳು ಆರ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇದಾವೆ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೂರ ನೂರಾರು ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇದೆ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡನಂತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗನೇ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಇದು ಜಿ ಕೆ ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಆಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಆಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಅವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆರು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇನೆ ಇದ್ದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ರೈತರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ತೋರಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ರಾವ್ ಸಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಜೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಈಗ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾರು ಇವರು ಕಣಜ ಇವರು ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವರು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವರು ಸರ್ ಇವರು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದಾರಿದೀಪಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಮೇಬು ಸರ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಆರು ಒಂದು ಆರು ಒಂದು ಏಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಸರ್ ಒಂದು ಏಳು ಹ್ಞೂ ಎಂಟು ಆರು ಎರಡು ಮೂರು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಏನು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಗಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪಗಂಧ ಮತ್ತು ಈ ನಸುಗುನ್ನಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಪ್ ಈಗ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಇದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಸಾರಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರು
ಗುಂಪಿನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ರೇಟ್ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಗುಂಪಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ತತ್ವವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಇದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಹ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ್ಲಿಂದಲೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟೈಮ್ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅಂತವರು ಕೂಡ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇವಲ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅದನ್ನ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಬೇಕು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಯಿಂದ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಲ್ದಲೆ ಅವ್ರು ತಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತಾನು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಳವಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಗನಾಥ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಟಿ ಡಿ ವಿನಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪಿ ಓಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ರೈತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ